Hogar Residencial Geriátrico Un Nuevo Renacer. Un lugar atendido con la calidez y el respeto que nuestros abuelos se merecen. El lugar que cambiará por completo todo lo conocido hasta ahora en geriátricos. Calidez y dedicación personalizada. Amplias y lujosas habitaciones, baños, sala de estar, living y hermosos parques arbolados, piscinas, quinchos y mucho más. Personal altamente capacitado, servicios de emergencias, traslados, el mejor lugar al mejor precio. Esperamos tu llamado al teléfono 02324 42 83 69 o acércate y conocenos. Calle 29, número 3505, entre 126 y 128. Lisuar, Blanco Hogar, fabricante de blanquería, venta por mayor y menor, ofertas del mes de julio, juego de cama, dos plazas y media, 100% algodón, 180 pesos, juego de cortinas de ambiente en distintos tonos, 140 pesos. Como novedad, Lisuar incorporó sillones, rinconeros y sofá cama con mecanismo con colchón. Los modelos son de la línea italiana, rectos con tapizado en distintas combinaciones tanto en tela como en eco cuero ecológico los almohadones son con placa soft y esqueleto con madera cepillada y encolado lo que los hace más resistentes se trabaja en medidas estándar como también especiales Lisuar los espera en avenida 30 esquina 21 temporada de pensar en voz alta acá en Cablevisión Milenio Media, eh, como bueno, ya en la primera edición agradecíamos a todos los que hicieron posible eh, estar nuevamente al aire, pero hoy un programa, si el programa ha pasado, tuvimos en 60 minutos que nos tuvimos que, ¿sabe cómo? Eh, bueno, como me queda bien el saco, bueno, más o menos hoy en 60 minutos realmente no sé cómo vamos a hacer para meter este programón que tenemos eh, para hoy, Mar jueves, perdón, jueves, recordemos que estamos los jueves, 14 de, de marzo, porque, bueno, una noticia que nos sorprendió a todos, inesperado, no estaba en los, pero ni en aquellos, en los apostadores más eh, aventureros de que iba a haber un papa latinoamericano, sí, estaba en los papeles, había un brasilero en carrera, había un cardenal mexicano en carrera, de Argentina decían, y puede ser el secretario de Estado, si el Papa es italiano, pero de Bergoglio como que aquella posicionamiento que había tenido en el 2005, cuando eh, termina siendo elegido Papa Benedicto XVI, que incluso cuentan algunos que esto es todo muy con pinzas, ¿no? porque eso es muy privado, pero dicen que los votos que había recibido Bergoglio en el 2005 se los había cedido a, a Benedicto XVI, bueno... Ben, eh, Bergoglio termina siendo electo el día miércoles, eh, humo blanco a las 19.06, si mal no recuerdo, de hora eh, Vaticano, 15.06 de hora Argentina, bueno, eh, era electo. Nos enterábamos casi una hora después, cuando se hacía este anuncio que vamos a tener en instantes. Eh, 
a great joy. We have a pope. Gaudium magnum. Abemus papa. The most eminent and the most reverend George Marium, Cardinal of the Holy Roman Church, Bergoglio. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, Sibi Nomen Imposuit Franciscum. Qui Sibi Nomen Imposuit Franciscum. ¿Quién puede decir, quién puede negar que eh, en el día de ayer, cuando esto ocurría más o menos a las 16 y 20, creo que están ahí, mire, justo está en pantalla, 16 y 22, esta imagen de Francisco, de Francesco, de Francisco, bueno, son el más o menos, en los idiomas que uno más o menos todavía puede pronunciar, o que por lo menos yo sí puedo decir, eh, salía por primera vez al balcón, eh, para ser reconocido ante esa multitud que había en la plaza de San Pedro. Estamos hablando de Jorge Mario Bergoglio, ya Papa, aunque está el martes próximo, estará asumiendo formalmente, pero bueno, ahí estaba ¿no? en su primera imagen, y que creo que no hubo un argentino, quizás hasta uno ha escuchado en estos días, no creyentes, creyentes de otras religiones, evangélicos, judíos, que realmente lo vivieron, no solamente la sorpresa original, sino con mucha emoción. Y creo que los católicos, seamos más o menos practicantes, pero los católicos al fin, eh, creo que también lo vimos incluso con una emoción muy, muy fuerte, porque más allá de después de todo lo que se ha hablado ahora en estos días, por tienes políticas más, por tienes políticas menos, creo que eh, vivir, ser contemporáneos de este hecho histórico, en ser contemporáneos de que un Papa sea argentino y latinoamericano, y lo que puede representar eso para la Iglesia Católica Universal, creo que todavía no sé si hemos tomado dimensión de, de, ante lo que estamos viviendo y ante lo que estamos siendo testigos. Vamos ahora a tener las primeras palabras de él, ya dirigiéndose a la multitud. Nosotros vamos a tener un programa donde vamos a tener invitados para tratar temas locales, pero no podíamos dejar de hacer esta inauguración, esta presentación de esta segunda segunda edición de Pensar en Voz Alta en su segunda temporada. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo. Grazie. E prima di tutto... Prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo Emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e, popolo, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le Chiese, un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo e chi mi aiuterà è il 
mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima, prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo... Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. justamente eh, tratar de charlar y bueno, hemos logrado esa comunicación con alguien que ha estado muy cerca durante muchos años eh, de Jorge Mario Bergoglio, hoy Francisco, el Papa Francisco, eh, porque ha tenido la obligación de hacer las veces de chofer, aunque él sabemos de su humildad, de que él se manejaba en colectivo, que se manejaba en subte, que por ahí no era de, de tener un chofer personal, porque justamente Francisco Coria no era el chofer personal, pero había oportunidades en que requería de sus servicios. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco Surcoria, David Valerga, de acá de Cablevisión, Milenio Mide, los saludan. A ver si me está teniendo. No tengo retorno acá en el piso. A ver si, si podemos tenerlo eh, ya eh, al aire. Francisco Coria, alguien que hace más de 20 años que no conoce a Jorge Mario Bergoglio. A ver si, si ahí lo, lo, lo podemos tener. Yo creo que está saliendo algo al aire. <risa> eh, siempre estas cosas cuestan a veces. Creo que él no tiene retorno, me parece que no me está escuchando. Eh, Francisco Coria, que incluso algo hasta para hacer una chanza, no sé, especuló mucho en, esto, en estas horas, porque todavía no ha pasado un día, 20, un poco más de 24 horas de esta designación de el Francisco, de dónde venía, de San Francisco de Asís, de Francisco Javier, uno de los dos sacerdotes junto a San Ignacio Loyola, fundadores de la Orden de los Jesuitas. Eh, a ver, lo tenemos ahora, Francisco Coria, buenas noches, David Valerga, lo saluda. ¿No? No, no se escucha. Bueno, qué pena, qué pena. Pero decía, ¿no? Justamente era hacer hasta alguna chanza de que, bueno, justamente alguien que ha estado tan cerca en estos 20, 21 años se llamara Francisco y fue el nombre que ha elegido para su papado, eh, para, su, para su pontificado, en realidad, eh, debería ser la palabra, eh, Jorge Mario Bergoglio. Bueno, lamentablemente no, no, no ha podido ser. Una pena porque era para tener por lo menos, porque uno ha escuchado en medios nacionales, en medios radiales, televisión hoy, en estos días voces eh, de un montón de gente, de vecinos, de exnovia, de una exnovia de muy joven que tuvo Bergoglio, de amigos, de compañeros de la escuela industrial donde él fue egresado, la escuela técnica número 27, eh, creo que técnico químico, uno dice, hoy, hoy papa, ¿no? Bueno, eh, que recién a los 21 años tomó los, eh, la decisión de, de, de ser sacerdote, eh, que durante la década del 60 algunos hablan que tuvo cercanía a algunos sectores del peronismo, mientras estaba todavía en el seminario, eh, en plena época de, de la proscripción del peronismo y de que el, se te esperaba tanto por el retorno del general Juan Domingo Perón, eh, que entre el 73 y el 79 estuvo al frente de 
de la orden de los jesuitas como provincial, que es el cargo máximo que hay en la orden, como también están los palotinos, ¿no? bastante parecido en ese sentido en la estructura. Eh, que bueno, que en estas horas se ha discutido tanto, incluso por las redes sociales, si tuvo o no que ver, si dio una mano o no dio una mano a estos dos sacerdotes jesuitas, ¿eh? por acá tengo anotado el nombre, ¿eh? Me, para no olvidármelo, a ver, de Orlando Llorio y Francisco Jalic, ¿eh? que, habrían sido, que fueron detenidos el 23 de mayo del 76 y luego liberados un 24 de octubre del 76. Todo indica de que justamente fue a partir de gestiones de él que lo logró que lo liberaran y que no fueran hoy desaparecidos. Eh, que también intervino y dio una mano al, después del asesinato de... Eh, Monseñor Angelelli, a muchos sacerdotes que mm, provenían de La Rioja a partir del asesinato del obispo de La Rioja por la dictadura militar. O sea, hoy se han alzado voces que uno hasta en algún momento, en algunas cosas, dice, puede caerse tan bajo eh, en poner... Eh, porque además, ¿quién está dispuesto a tirar la primera piedra que fue contemporáneo a esos años negros? ¿No? Eh, ¿Cuántos cerraron la puerta de su casa cuando veían que a un vecino, a un amigo, a un familiar, era llevado? ¿Cuántos se jugaron el pellejo en esos años para ahora empezar a tirar piedras? Realmente a mí me da mucha bronca. Eh, ahora sí lo tenemos a Francisco Coria. A ver si, si está... Buenas noches, David Valerga lo saluda. Hola. Francisco. Sí, señor, sí. Bueno, ahí está, pudimos eh, tener la conexión. Bueno, yo lo presentaba y decía que usted durante más de 20 años ha estado muy cerca de, de, de Jorge Bergoglio. En realidad usted es chofer de la Universidad del Salvador, o era, no sé si ya está jubilado. Es que... Tengo problema de... Tengo problema de... De, ¿cómo se de señal, no, no, no se escucha bien. No me escucha bien. Bueno, no. te, puede contarnos sintéticamente... Eh, ¿Alguna anécdota o alguna característica de tanto de lo que se ha hablado en estas últimas horas? La humildad de Jorge Serfoglio, de Francisco, del Papa Francisco, de, de su eh, opción por los pobres, de la pelea con, por la justicia social. Cuéntenos algo que usted por ahí tenga más a mano como, como último comentario o que le haya quedado muy, muy grabado de Bergoglio al estar estado, estado tan cerca durante más de 20 años. Y bueno, eh, lo que se dice, eh, eh, todo es verdad, eh, o sea, es un hombre simple, eh, muy buen tipo, yo digo tipo padre, pues, eh, siempre fue padre para todos los de la, digamos, ¿no? Pero un tipo muy, este, muy humilde, un hombre como con todas las letras, buena persona, este, bueno, no sé qué decirle más de él. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo? ¿Cómo lo conoció usted? No entiendo. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo llegó a él por primera vez? Y, y yo, como soy chofer de la universidad, toda la vida, de los hace veinte y pico de años, eh, yo lo conozco como cura, y, que estaba a cargo de... ¿Cómo se llama? Estamos ahí en... ¿En San Miguel? Tenía mucho al ¿no? Bueno, qué lástima, ¿no? no ha sido... Le, le decimos a la audiencia, a la teleaudiencia, que eh, Francisco Coria en realidad está viajando a Santa Fe. Eh, y porque él está viviendo eh, en esa provincia, eh, creo que me habló de Tostado de Santa Fe, me parece, que ahí está su familia eh, en este momento y que bueno, por eso quizás hemos tenido este problemita en la comunicación. Bueno, pero la idea era dedicarle esta presentación y este primer bloque de alguna manera a lo que ha sido esta sorpresa, emoción, alegría y esperanza. Creo que la Argentina ha recibido un golpe de fue grandísimo. Yo creo que si a partir de esto no nos recuperamos, no levantamos los brazos, no trabajamos por los que menos tienen, no logramos una mayor igualdad, una mayor inclusión, eh, es porque realmente Dios nos trajo a los argentinos en esta tierra para ser desagradecidos. 
si no aprovechamos estas oportunidades que nos está dando, creo que entonces eh, realmente seríamos muy más que desagradecidos. Nos vamos a la primera pausa y a la vuelta con el primer invitado, con Luis Colado, que hace rato que no nos vemos las caras y que sabemos que es un hombre que es de mucho hablar. ¿Querés renovar tu casa? Ahora con Casa Domingo de Grutola es más fácil. Toda la línea de muebles que siempre quisiste tener. Sillones de tres cuerpos, placards, modulares, sillas tapizadas, sillas clásicas, mesas de living, respaldos y tapizados para somiers. También juegos de comedor, bajo mesadas y alacenas. Juegos de biblioteca y todo lo que busques para darle a tu casa la renovación que necesita. Acércate a Casa Domingo de Grutola y pregunta por nuestros planes de pago. Casa Domingo de Grutola, en calle 2, esquina 19. La esquina que te conviene. Hogar Residencial Geriátrico Un Nuevo Renacer. Un lugar atendido con la calidez y el respeto que nuestros abuelos se merecen. El lugar que cambiará por completo todo lo conocido hasta ahora en geriátricos. Calidez y dedicación personalizada. Amplias y lujosas habitaciones, baños, sala de estar, living y hermosos parques arbolados, piscinas, quinchos y mucho más. Personal altamente capacitado. Servicios de emergencias, traslados. El mejor lugar al mejor precio. Esperamos tu llamado al teléfono 0 2324 42 83 69 o acércate y conocenos calle 29 número 3505 entre 126 y 128 Testa Neumáticos una empresa con más de 55 años de trayectoria continúa ofreciendo servicios y productos de calidad toda la línea completa de cubiertas Bridgestone con tecnología japonesa para su auto, camioneta y camión. La más amplia gama de neumáticos Firestone para su auto, camioneta, camión e implemento agrícola. En todos nuestros puntos de venta encontrará el mejor asesoramiento y servicio de alineación y balanceo computarizado con un mes de garantía, diagnóstico computarizado y reparación del tren delantero, cambio de amortiguadores y enderezados de llantas. Los esperamos en nuestros locales de Mercedes, Lobos, Luján, Chivilcoy, Junín, Lincoln, Chacabuco, Bergamino y Bragado. Testa Neumáticos, Casa Central en Mercedes, Avenida 17, Esquina 24, Teléfono 023 24 42 62 05, www.testaneumáticos.com Testa Neumáticos, pasión por brindar servicios de calidad. Bueno, como lo anunciábamos, en eh, el primer bloque ya para desarrollar y analizar y debatir un poco, lo tenemos a Luis Colao, concejal mandato cumplido. Eh, ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Buenas noches, ¿Qué bienvenido tal, a esta nueva bueno. temporada. De no, gracias a vos por invitarme, ¿no? siempre, es muy amable. Luis, eh, bueno, en estos días se ha dado un debate de lo que vos fuiste contemporáneo, eh, dos debates en realidad, los dos fuiste ha sido contemporáneo, <risa> sí. porque en uno no, pero en el otro sí ha sido autor de proyectos de ordenanza, 
en uno que tiene que ver con el basural, en otro que tiene que ver con el tema de las tierras y las posibilidades de tierras para construir o para hacer planes de vivienda y entrega de terrenos en la ciudad de Mercedes. Hablamos primero del tema del basural, ¿te parece? Dale. Hubo una ordenanza en el año 2006 que sí, tuvo ya, ya. sus idas y vueltas porque fue aprobada, fue vetada, fue ratificada, así que en ese momento se consiguieron los dos tercios sí. y demás. Eh, y de buenas a primeras nos enteramos que parte de esa ordenanza, no sé si toda una parte, fue derogada y que fue aprobada por unanimidad, que los bloques de la oposición como que se les escapó. La liebre, no se, no se dieron cuenta. Eh, encima en el medio hay una acción judicial de los vecinos de la Florida, que es justamente una de las principal el andamiaje de su acción judicial tenía que ver era la base de esta ordenanza. Ahora se han quedado por ahí sin, sin este elemento, sin este instrumento jurídico. ¿Cómo, cómo ves esta situación? Mira, vos bien decís, en el año 2006, cuando nosotros integrábamos el, el Consejo Deliberante, se sanciona una ordenanza que para mí es una ordenanza modelo de la forma en que está el tratamiento de residuos sólidos urbanos, de la cual, en nobleza obliga, vos has sido el, el autor este, de la misma. Nosotros en aquel momento colaboramos con algunos, algún aporte, pero ya el trabajo grande este, realmente era de tu autoría, que es una ordenanza que fue después ordenanza modelo para otros lugares, e inclusive anterior a la ley, la ley... Pareciera que toma algunas cosas de aquella ordenanza, por eso digo que son ordenanzas de avanzada, ¿no es cierto? En aquel momento nosotros le, le pudimos introducir dos artículos que tenían que ver precisamente con lo que vos hablabas respecto de este, los vecinos de la Florida, uh -huh. que era, se le daba 180 días al Departamento Ejecutivo para cerrar el basural, que actualmente está sobre 29, y buscar un nuevo lugar con acuerdo del Consejo Deliberante. En aquel momento, inclusive, este, hubo una ampliación de partida que hizo el Departamento Ejecutivo y se había destinado una partida para empezar a hacer los estudios uh -huh. de los lugares. Bueno, eso no ocurrió. El Intendente Selva realmente eh, a esa ordenanza nunca le hizo caso. Este, esto deriva en acción que los vecinos eh, toman contra el municipio porque se estaba incumpliendo la ordenanza. Uh -huh. eh, yo en, ese, en esa actuación judicial estuve como testigo este, por lo que también por este tema de lo que había ocurrido. Ahora, eh, todo esto iba en su correlato, inclusive el municipio comienza a hacer la planta, la planta de tratamiento de residuos en un lugar que no estaba autorizado por ordenanza, porque eso se tenía que cerrar. Pero claro, otro... en realidad la planta se montó dentro del mismo predio. Dentro del mismo predio. O sea, a un costado se acomodó Exacto. el lugar y se, y se hizo dentro monta del mismo en el mismo lugar, donde no está permitido. Eh, nos encontramos... O por lo menos no estaba aprobado o con, con o el Consejo de Deliberante. Con, con el Consejo Deliberante. Entonces este, nos encontramos que hacia fines del año pasado, yo por eso en una nota que me hicieron hablo, creo y quiero entender de que por ahí la oposición o no advirtió o por ahí a lo mejor se aprobó la ordenanza sin tomar en cuenta realmente lo que se estaba haciendo. En primer lugar, se, se ha, crea una comisión para el manejo de los residuos donde es absolutamente el Departamento Ejecutivo, con un solo representante del Departamento Deliberativo que no dice inclusive si es del bloque oficialista, porque si inclusive fuera el oficialismo, son ellos mismos los que van a armar todo el... Diríamos a contrapelo de todo lo que hoy marca de todo lo que el marca, ambiental exacto, que debe ser participativo. Participativo, abierto, abierto, llamar a las organizaciones ambientalistas, sí, a los vecinos, sí, sí. bueno, eso ya de por sí marca un retroceso en la legislación. Uh -huh. Pero por el otro lado, lo más grave, es que se asienta en el lugar que está actualmente la planta de tratamiento de residuos y habla que el basural será este, remediado paulatinamente. Ahora, cuando dice paulatinamente, no fija plazo. Yo decía este, en la... Eh, en la nota, ¿no? ¿Eh? Qué ambigüedad. Claro, porque vos imaginate, yo decía, ¿cuál es paulativamente? Supongamos que el, paulatinamente el departamento ejecutivo lo toma un metro cuadrado por año. Son 120 mil metros cuadrados, tardarán, tardarán 120 mil años en remediarlo. Para ir al absurdo. ¿No es cierto? La ambigüedad lleva al absurdo. Y dice, lo más grave de todo, que se droga toda la ordenanza que se pongan a la presente. Entonces, qué ordenada. Eh, queda aquella ordenanza prácticamente derogada. Uh -huh. 
Y todo, todo lo que se monta sobre lo que tiene que ser el trabajo de residuos sólidos urbanos queda ahí en una, realmente en un ambiente donde uno no ve cuál puede ser el proyecto a futuro, porque ni siquiera tiene intervención de nadie. Entonces, estas cosas nos hacen retroceder y nos hacen ver, por ejemplo, porque vos fijate que también contemporáneamente a esto... Digo, lo logran encima en un momento en el que el Ejecutivo no tiene en el Consejo mayoría. Mayoría, y sale por unanimidad. Que eso es, es, es una cuestión. Por eso yo digo que por ahí eh, a lo mejor no se dimensionó en el Consejo Cuando habla de la que realidad, se deroga toda ordenanza que se oponga... Ponga la presente. Automáticamente derogaría sí. esta ordenanza anterior. Si uno se pone a analizar que esta ordenanza... No son complementarias. No es complementaria. Porque modifica la ordenanza de residuos sólidos urbanos, crea un nuevo organismo. Claro. Dice dónde va a estar la planta de tratamiento. ¿Cuántos artículos tiene, por ejemplo? Tiene cuatro nombre? artículos esta, esta ordenanza. Porque la otra tenía más. La de otra era todo un, un, todo una, un... una este, realmente cómo se tenía que hacer la, la educación. La... O sea, Puede ser muy abarcativo. Era muy, Por eso muy abarcativo. me extraña que con una ordenanza tan pequeña se pueda derogar una y, pero cuando, que era muy abarcativa. Sí, también, cuando ¿no? vos decís. Eh, porque eh, vos que has sido legislador ocho años, este, y diríamos, eh, va de suyo, que todo el mundo se da cuenta, que cuando ves, sí, se deroga todo lo que se oponga a la presente, uh -huh. bueno, hay que ver cuántas ordenanzas quedan afectadas por esa derogación. Sí, es un, también otra ambigüedad. Otra ambigüedad, pero que da porque lugar si no, a cualquier si no, tipo de interpretación. Sí, sí, porque uno puede decir, no, se deroga tal y tal. En tal y tal artículo eh, de la ordenanza. Tal, 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 ordenanza. Exacto. Entonces, este, realmente yo creo que estamos en una situación, diríamos, de foja cero o tal vez más grave, que es un retroceso este, anterior a lo que teníamos en el año 2006. Entonces, me parece que hay que buscar remedios, este, consensuar una nueva ordenanza de tratamiento de residuos sólidos urbanos que sea mucho más explícita que esta y realmente hacer un trabajo con ciencia. Porque si no... Este, vamos a estar dándole un cheque en blanco al departamento ejecutivo para que ponga la basura donde se le ocurra y además, días atrás para solucionar el tema entre nación y provincia la provincia de Sanción una ley donde le permite todavía al SEAMSE ir más en altura puede hacer este, mayor altura en cuanto a, los, este, a las montañas de, de, de residuos entonces, esto parece que va en consonancia con eso. O sea, ante Entonces, la podemos llegar a tener del colapso, de... porque claro. supuestamente había algunos Exacto. rellenos que iban a col... ya estaban Exacto. para colapsar. No Se le da la ampliación lugar. en altura. Claro. Entonces, esto nos puede hacer traer que si ahora la, la ampliación en altura del SEAMS es de 12 metros, podemos llegar a tener 12 metros acá de, de, de altura de, altura de, residuos. Eh, de residuos. Entonces, me parece que realmente el Consejo Liberante en esto, sobre todo habiendo concejales que trabajaron, votaron y ratificaron la ordenanza en aquel momento. Como el concejal no puede concejal sube el día. Uh -huh. Que ya eran concejales otra hora uh -huh. y que realmente bueno, ya, estaban ya estaban de concejal. Uh -huh. Y votaron la ordenanza y votaron la ratificación de la ordenanza cuando vino vetada por el intendente. Es cierto. Entonces hoy vemos con que esos concejales... Este, votan todo en contra, realmente a mí me sorprendió bastante. El otro tema, eh, y que viene de hace tanto tiempo y que en su momento ahí sí fuiste autor de, de este proyecto que era para saber, bueno, hacer un banco de tierra, de tierras fiscales, de tierras municipales, de dónde estábamos parados el municipio, a ver qué, qué disponibilidad de tierras tenía para llevar adelante planes de vivienda, planes de entrega de terreno. Eh, y justo viene de la mano de que en estas últimas semanas, mes más o menos, hubo reunión entre el dirigente máximo, dirigente hoy podemos decir de la oposición, uh -huh. eh, por lo menos por las últimas elecciones, ¿no? la del 2011, que es el doctor Ustarros, con eh, Carlos Selva, un intendente, por el plan Procrear y que justamente para implementar eso se requiere de tierras. Claro. ¿En qué quedó aquel proyecto que uno recuerda que había pasado por varias oficinas Volvió al Consejo, se, hay un informe Mirá, sobre el ese, Banco de Tierra, ese, ¿se pudo elaborar ese Banco sí, de sí. Tierra? Ese proyecto terminó siendo ordenanza. Ajá. Después que yo me retiré en el 2009 del Consejo Deliberante, lo siguió trabajando el concejal Ramos y se logró sancionar la ordenanza del Ajá. Banco Municipal de Tierra. ¿Qué es lo que le falta? Eh, se hizo la reglamentación le falta. Pero hubo un inventario. No, no de... hubo nada, porque no se hizo nada con la ordenanza. La ordenanza o quedó sea, sancionada y promulgada. No sé si está publicada, Ajá. ¿no es cierto? Pero no se, no se armó el Banco Municipal de Tierra porque tampoco se reglamentó la ordenanza para darle funcionabilidad al Banco Municipal de Tierra. 
Vos fijate, David, que acá se está hablando de hacer 250 viviendas por el plan Procrear y no se sabe dónde se van a hacer. Si en aquel momento se hubiera puesto en funcionamiento... Vos el Banco Municipal para 250 viviendas, ¿cuántas hectáreas se requerirían? Y necesitas, por lo menos si vas a hacer terrenos de 200 metros, que se pueden sí. hacer para, para este, los planes sociales, se pueden llegar a hacer lotes de 200 metros, eh, necesitas... 5, eh, 10 hectáreas necesitas por lo menos para hacer un plan de esa magnitud. Sí, que igualmente el Procrear no es de viviendas sociales en realidad. No, pero en realidad tiene un fomento. O sea, que un, se puede hacer un mínimo. Sí, de... pero se puede hacer un dúo especial para, para hacer un programa cuando, cuando toma cuerpo de estas características, este, donde se van a, a unificar en un solo lugar. O sea, Mercedes no ha tenido reserva de tierra. Y vos fijate. El, el, el Favaloro, por ejemplo, ¿cuántas hectáreas son ahí? El Favaloro eh, lo que está ocupando ahora son seis manzanas. Son este, seis, menos de seis hectáreas. O sea, digo, para tener una idea, sí. ¿no? que para hacer esas 250 viviendas se requerirían dos predios sí, más o, más o como menos el como el del Favaloro. Claro, claro. Lo que pasa es que en el Favaloro los lotes son más grandes. Claro, son de, ya 400, son los de metros. 400 metros. Sí. Entonces, por ahí, acá, acá con 4 o 5 hectáreas. Pero el tema fundamental de esto tiene que ver con eh, una visión que hay que tener en la ciudad. Por eso, eh, vos fijate que cuando sale la ley de hábitat el año pasado, apunta a lo que nosotros apuntábamos con esta ordenanza, que es que los municipios tengan una política activa en cuanto a tierras y puedan hacer un reservorio de tierras para los planes de vivienda o para dar el lote a aquel que lo necesita y después se puede edificar o planes de, auto, de autoconstrucción. O sea, lo que hay que tener es una política activa de tierra. Y la política activa de tierra se tiene primero sabiendo con qué tierras cuenta el municipio. Para lo cual hay que hacer un inventario, uh -huh. es lo primero. Las tierras fiscales, las sucesiones este, vacantes, las tierras que ha dejado el ferrocarril uh -huh. a través de los naves... O sea, hay que primero ver todo eso. Después hay gran cantidad de lotes, de tierra o fracciones de tierra, donde o no se pagan las tasas nunca, eh, hay deudas sí, importantes. Por más de 30, 40 y hasta 50 Exacto. años. Exacto, entonces el municipio tiene que tener una, una actitud. Que al quedar a la deriva hay gente que va y los ocupa. Exacto. Y entonces después están las disputas después de las la, eh, Cuando si el Estado interviniera antes... Diría el que... Estado interviniera, el Estado recupera esa tierra y después se lo da al vecino en, cosas, Aquí, en condiciones... Y, y lo maneja de una manera Exacto. como correcta. Vos fijate lo que ha pasado con Oblar. Claro, es un claro Eso, si el municipio hubiese tenido una actitud positiva respecto de las tierras, toda esa tierra las hubiera recuperado el municipio de Mercedes. Claro. Y no entregárselas a la gente si ocupenla sino realmente con un título de propiedad y que la gente pueda hacerse ahí algo más digno y no empezar a pasarse esas posesiones truchas que se hacen para cuatro vivos se llenen de plata. Esta es la verdad. Entonces el Estado tiene que tener una actitud sobre la tierra distinta, que no lo ha tenido esa política de tierra, no la ha tenido el municipio de Mercedes. Entonces lamentablemente hoy se está viendo las consecuencias de esa falta de política. Luis Colao, Frente Amplio Progresista. ¿Cómo sí, está señor. el Mercedes como para ir terminando el tema político partidario? Digo, ¿cómo, ¿Cómo vienen trabajando un año que es electoral? En agosto van a estar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias sí, con el voto de los 16 años ahora con el sí. voluntario, voluntario, por supuesto, pero voto al fin. Y luego en octubre ya hay fecha, además ya hay cronograma. Sí, sí, ya sí. el 27 de octubre son las sí. generales y el 11 de agosto puede ser, me parece que por ahí es. Eh... Por ahí, es sí, que en las, la, primarias. las primarias. ¿no? Y Pero ya está todo en un programa. Julio, claro. Ya en junio es presentación de alianzas, de, las alianzas electorales. de candidaturas, sí, 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 o sea que sí, sí, sí. Eh, ya hay todo un cronograma electoral. ¿Cómo viene trabajando el Mirá, Frente Amplio? Nosotros, eh, sobre el mes de diciembre, pudimos conformamos la mesa del Frente Amplio Progresista, local. local, que en Mercedes la integran tres de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista, que son el Partido GEN, el Partido Socialista y Unidad Popular. Uh -huh. Nosotros formamos la mesa eh, y en estos momentos, tanto a nivel provincial como, como nacional, lo que es el FAP está en conversaciones también con otras fuerzas políticas para ver en definitiva cuál es el armado que se puede hacer, se está hablando con la coalición cívica este, y con otros partidos para ver... ¿Algunos sectores del radicalismo? Mira, ¿no? el radicalismo yo creo que primero tiene que definir a ver qué es. 
porque si no nosotros... uno viene con Macri. Vos fíjate, lo vimos a Pose abrazado con Macri. Entonces, y no, y no solo eso, es su primer candidato a diputado nacional. Entonces, eh, la definición tiene que estar por el lado del radicalismo, no por el lado de nuestros. Nosotros sabemos dónde apuntamos y, y, y qué es lo que queremos construir. Que es un frente amplio progresista de fuerza de centro izquierda, fuerza socialdemócrata, que estamos. Este... Cuando hablamos de coalición cívica, no es Carrió. No, hablamos de coalición cívica sin ahí Carrió. sin Carrió. Muy bien. Este, <risa> no, no, o sea, a partir claro. de la palabra progresista, por eso me Sí, sí, la... sí, sin Carrió. Este, <risa> o sea, estamos hablando con las otras fuerzas también en esto. Nosotros, en nuestro partido, Gen, estamos en un proceso interno de también de renovación de las autoridades este, y ya empezando a definir algunas candidaturas a nivel nacional y provincial, las otras fuerzas están haciendo lo mismo, o sea, estamos en todo lo que es el preparativo político que ya para fines de marzo, abril, tienen que estar empezando algunos jugadores a salir a la cancha. Bueno, más cerca, ya por mayo, por junio, seguro que vamos a tener sí, otro diálogo y, no? y bueno, por ahí colado nuevamente candidato o no, habrá que verlo. ¿En qué nivel, además? ¿Eh? ¿Viste lo que pasa con los candidatos? Mira lo que pasó con el Papa. El que no era candidato terminó siendo. Gracias. No, gracias, gracias a vos, David, como siempre, muy amable. Nos vamos a una nueva pausa y a la vuelta el segundo invitado, el director de Planeamiento y Producción, Fernando Zapata. ¿Querés renovar tu casa? Ahora con Casa Domingo de Grutola es más fácil. Toda la línea de muebles que siempre quisiste tener. Sillones de tres cuerpos, placards, modulares, sillas tapizadas, sillas clásicas, mesas de living, respaldos y tapizados para somiers. También juegos de comedor, bajo mesadas y alacenas. Juegos de biblioteca y todo lo que busques para darle a tu casa la renovación que necesita. Acércate a Casa Domingo de Grutola y pregunta por nuestros planes de pago. Casa Domingo de Grutola, en calle 2, esquina 19. La esquina que te conviene. Hogar Residencial Geriátrico Un Nuevo Renacer. Un lugar atendido con la calidez y el respeto que nuestros abuelos se merecen. El lugar que cambiará por completo todo lo conocido hasta ahora en geriátricos. Calidez y dedicación personalizada. Amplias y lujosas habitaciones, baños, sala de estar, living y hermosos parques arbolados, piscinas, quinchos y mucho más. Personal altamente capacitado. Servicios de emergencias, traslados. El mejor lugar al mejor precio. Esperamos tu llamado al teléfono 0 23 24 42 83 69 o acércate y conocenos calle 29 número 3505 entre 126 y 128 Lisuar Blanco Hogar, fabricante de blanquería, venta por mayor y menor, ofertas del mes de julio, juego de cama, dos plazas y media, 100% algodón, 180 pesos, juego de cortinas de ambiente en distintos tonos, 140 pesos. Como novedad, Lisuar incorporó sillones, rinconeros y sofá cama con mecanismo con colchón. Los modelos son de la línea italiana, rectos con tapizado en distintas combinaciones tanto en tela como en eco cuero ecológico los almohadones son con placa soft y esqueleto con madera cepillada y encolado lo que los hace más resistentes se trabaja en medidas estándar como también especiales Lisuar los espera en avenida 30 esquina 21 
Bueno, como decíamos, lo anunciamos, pero hay un error y lo aclaramos. Dije, director de planeamiento y producción, un acostumbrado a decirlo así de corrido, ya desde hace varios meses, desde septiembre del año pasado, director de producción a secas. O algo más tiene. No, dirección de producción. Porque en realidad maneja todo lo que es la economía Con social, eso, eh. solidaria y popular, diríamos. Está dentro de, de, del área de, 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 de la dirección de producción. Planeamiento, recordemos que ya está el arquitecto Dorati al frente de, de esa área. ¿Qué tal? Sí, Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Fernando, contanos un poco eh, con este desdoblamiento, se me ocurre que te habrá permitido abocarte más de lleno a, a un tema tan importante como es la posibilidad de eh, captar eh, fuentes de trabajo para Mercedes, de dedicarle más tiempo a lo que es el parque industrial o el sector industrial planificado, a esto de la economía social y que, que expliques un poco quiénes están dentro de la economía social, popular y solidaria. Eh, comentanos un poco. Bien, bueno, a partir, como mencionabas, del desdoblamiento de, la, de las direcciones, la dirección original que, era, que venía de la época, digamos, de los de último, de últimos años de, de... Con Marcelo de, de Nápoles, fue, me parece. Claro, con, con Giosio. ¿Ya, ya con Giosio se llamaba así? Sí, sí. Se, estaba, eh, se fusiona planeamiento y producción. Después este, Marcelo continúa este, y Oscar continúa. Claro. Eh, un poco la, la impronta del intendente es darle más prioridad eh, tanto a producción como a planeamiento en áreas donde necesariamente necesita ampliar equipo, donde necesariamente este, tanto en producción como en planeamiento eh, redireccionar un poco el enfoque. Esto, eh, el esquema del municipio, bien recordás que cuando asume Carlos Selva, este, los municipios tenían una incipiente inserción en lo que era el empleo, en lo que era la promoción industrial, en lo que era por ahí una visión de una reconstrucción de un, de, de, de un modelo digamos, de promoción hacia, hacia lo económico. A medida que van pasando los años, esto cada vez más va tomando más protagonismo, cada vez necesariamente eh, este, la estructura es fundamental y los recursos. Entonces, bueno... Sí, además aparecieron una cantidad de actores que antes como que no se le daba tanta importancia, ¿no? Eh, eh, la cuestión de las cooperativas, la cuestión de los microemprendimientos. Sí, el empleo, por ejemplo. Eh, eh, claro, la, ¿no? la agencia, de, las agencias de, la empleo. Agencia de empleo. Bueno, en poco, eh, eh, el, la nueva reestructuración o, o la ampliación de, de lo que es la dirección de producción tiene que ver con fortalecerse con de nuevo con la agencia de empleo, mucho más vinculada y más cercana. Claro, porque antes estaba el desarrollo social y ahora está la ecología de producción. Estaba, exactamente. Este, donde se pretende dar un, un, una articulación mucho más fuerte con industria, comercio uh -huh. este, y este, emprendimientos sociales, este, cooperativas. El área de empleo es fundamental. Digamos, es, este... Digámosle al, al televidente que la agencia de empleo es una especie de bolsa de trabajo, por decirlo muy simplemente, pero que es desde, desde el Estado municipal y que a partir de la decisión de producción y la tarea que ustedes hacen con industriales y comerciantes de la ciudad, de esa manera, diríamos, son una primera opción por ahí, pero en muchos casos, sí. para que eh, el industrial cuando está buscando un matricero, por decir cualquier cosa, va primero quizás a esta agencia de empleo que tiene el municipio, sí. ¿no? Antes pero... de ir a buscar quizás a una de las consultoras privadas. Sí, sí, o, 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 o hacer publicaciones sí. este, en los medios gráficos y, y radiales. Eh, eso por un lado es lo que tradicionalmente es la, la agencia de empleo con el agregado de eh, tener instrumentos, herramientas y programas de tanto promoción del empleo como de capacitación, de capacitación. que eso es fundamental porque eh, el municipio forma parte del COPRED que es una comisión vinculada a empleo y trabajo con industria y educación donde claramente se pone de manifiesto cuáles son las necesidades no, no solamente del recurso ya formado sino de formar nuevo y de este, complementar que, la capacitación. Y hacer alguna tarea con los centros de formación profesional también. Entonces, Sin duda. decirle al centro de formación profesional, ¿cómo es el 401? 401, 401. En Mercedes está haciendo falta porque estamos nos están pidiendo mucho de esto. Bueno, no se podrá generar algún curso o algún programa destinado a generar eh, ese tipo de oficio. Entonces, es todo mucho más coordinado, se me ocurre, ¿no? Esa es, esa es la propuesta. Digamos, uh -huh. Se viene trabajando, es seguir avanzando en eso. Eh, de hecho, que hay eh, el año pasado, por ejemplo, se capacitó a 640 personas en lo que es manipulación de alimentos, uh -huh. desde, la, desde la agencia de empleo, de la oficina de empleo. Uno dice, bueno, este, son este, personas ¿Cómo? que están trabajando en vinculado a la elaboración de, de alimentos. Sí, el que hace la torta frita, el que hace el chacinado, el que hace el salame, el que claro. está en una confitería, en un claro, restaurante, en comedores, claro. en 
todo tipo de roticerías y demás. Uh -huh. Esto es una ley que merece y que obliga al empleado que está trabajando con alimento a tener una libertad sanitaria y haber hecho un curso de capacitación. El municipio lo dicta, lo viene dictando. Es muy importante. ¿eh? Sí, es muy importante. Este año se esperan mil. Uh -huh. este, ¿Todos mercedinos? Todos mercedinos. Ajá. Todos mercedinos de distintas actividades, digamos, obviamente vinculado a lo alimenticio, pero... Sí como mencionaba, de chacinados, de panaderías, de... de, eh, sí, de algunos de... que tienen puestos artesanales, hasta aquel que tiene un comercio, diríamos... Sí, sí, ya, instalado, digamos, de los claro. tradicionales de Mercedes, sí. este, o de comedores escolares y demás. Bueno, la Oficina de Empleo uh -huh. tiene este, mucho que ver con eso. ¿Y dónde generan estos cursos? ¿Dónde los desarrollan físicamente? Bien, hoy el curso que empezó, el primer curso que empezó la semana pasada, se da en el SIC. Ajá, en la 10 y 63. En la 10 y 63. Uh -huh. eh, no, porque tienen que necesitar, digo, un, un espacio para... Sí, sí, un salón. También que podrán hacer varios cursos con distinta cantidad Sí, de, es, es un curso... Con un cupo determinado, se me ocurre, ¿no? Sí, eh, se empezó alrededor de 60 y ah, 65, creo. Uh -huh. los que empezaron. ¿Y, ¿Y los que lo dictan son gente de Mercedes? Hay gente de Mercedes, Ajá. hay un instructor, un capacitador, que generalmente se abre un concurso, que presenta... Este, bueno, un poco el currículum y antecedentes y se dicta. Este, tiene mucho que ver también con lo didáctico, no solamente con lo, con lo técnico profesional, sino también con lo didáctico. Generalmente eh, son grupos etarios muy diversos, claro. este, donde uno este, bueno, tiene que apelar a distintas técnicas, herramientas didácticas como para poder este Sí, porque un curso. chico, una chica de 18 años con una señora... Sí, de sí, hay personas más. que tienen 65, claro. 70 años claro. que están trabajando este, en relación de dependencia o son este, propietarios de establecimientos de laboral de alimentos y también hay empleados este, jóvenes. Uh -huh. es, es, es muy interesante este, y el municipio lo da gratuitamente. Uh -huh. Eso también, eso posibilita también y paga también la libertad sanitaria, que es lo que finalmente cierra y lo certifica y habilita claro. a poder este, estar manipulando. Porque eso tiene un costo, si no. Tiene un costo. La habilita, un costo. Tramitar la habilita sanitaria. Sí, y además costo, las gestiones pero... que hay que hacer. Claro. Claro. O sea, con el curso viene la alojado, libreta. diríamos, la posibilidad de terminar, diríamos, de egresar conteniendo la libreta, teniendo la libreta sanitaria. Perfecto. Exactamente. Eh, eh, en el tema del sector industrial planificado, eh, ¿hay espacios para erradicación de nuevas industrias? ¿Hay posibilidades de nuevas industrias? Eh, se está en la captación de nuevas industrias, sí. como, como la parte de servicios, uno sabe que se ha mejorado sustancialmente, y eso puede ser un llamador también, ¿no? Se me ocurre a lo que era hace 15 años atrás. Que se sí, bueno, bueno, desde el 86 que se empezó con, con esta propuesta de hacer sectores industriales o parques industriales mixtos, uh -huh. en esto también hubo una evolución muy, muy fuerte, donde los municipios y los consorcios crecieron mucho en términos de este, poder captar y de poder... Eh, reubicar empresas y brindar servicios a las empresas. La idea del sector industrial es eh, generar un espacio eh, donde se dé, por un lado, se brinde servicios, tanto de provisión de energía como este, de accesibilidad, de seguridad, de telefonía y demás, como también eh, un sector donde este, encuadre dentro de la zonificación y no... Este, genere impacto, claro. eh, o sea, genere menor impacto posible en el resto en de... pobladores, en vecinos. Exactamente. Uh -huh. Bueno, esto para el municipio siempre fue eh, un costo muy alto porque eh, el municipio estableció un sector, una, una superficie y parceló, pero todo lo que fue la provisión de servicios fue muchas veces a costo del municipio a, y también recibiendo este subsidio de nación y de provincia. Pero siempre fue muy... Este, eh, poco trabada la cosa. Uh -huh. Hoy la, la situación del sector es, hoy eh, están todas las parcelas ocupadas, hay algunas que están en trámite de tramitación judicial por, por, por alguna, algún problema para recuperarlas. Para ¿no? recuperarlas. Uh -huh. Eh, estamos... ¿Puede ser que en la parte de atrás, que era una parte medio inundable, se trabajó en recuperarlas, en levantarlos o no? ¿O son irrecuperables? Una, una parte que creo que tenía atrás el... No, ahí eh, se hizo un manejo de fluentes, de, de fluentes este, eh, fluviales, uh -huh. sino fluentes industriales, sino fluentes fluviales, para tratar de este, evitar esa laguna que hay en, en, en la última parcela claro. de las hectáreas que se está radicando, se está, está radicada Tecnovax. Ah, este, o sea que está también todo, digamos, no, hasta ahí se ha Sí, sí, no, y de hecho está el proyecto de este año, que está en escrituración y en proyecto de parcelamiento de nuevas 10 hectáreas, uh -huh. que son las que adquirió el municipio a Matellones. Sí. 
que creemos que este año, este, con una, un nuevo modelo de gestión, no de lo que era y lo que fue el modelo, el primer modelo, el sector 1, sino un modelo que supere la posición que hoy tiene el Estado, un Estado tal vez algo como comúnmente se llama bobo, porque el Estado eh, municipal brindó estas parcelas este, de, de, con un costo este, simbólico. simbólico. <risa> porque era, creo que era en una época eran mil pesos, sí, si mal no recuerdo. Sí, este, 1500, 2000, 2500 pesos, y de alguna manera este, eh, las, las, la, la ley provincial, las ordenanzas que estaban hasta el momento, lo dejaron en una situación vulnerable hacia los este, este, especuladores inmobiliarios, bueno, y lo que hizo fue que tal vez este, hoy nos encontremos con algunas situaciones este, donde el municipio no tiene instrumentos legales como para accionar y sobre todo hay parcelas que están ociosas. Claro. ¿sí? Eh, hoy hay una estructuración y una... Este, y además se logró conformar estrategia. un consorcio, sí, el que consorcio, eso no existía tampoco, ¿no? Sí, el porque consorcio tiene, tiene unos años ya. Creo que ha sido un paso importante eso, también. Sí, sin duda. Porque de todos los que están radicados en el sector industrial, ¿no? Sí, de las nueve empresas que están, claro. este, hay un consorcio que... Este, la verdad que hoy trabajamos muy bien con el consorcio. Este, hay, este, de los últimos años eh, ha habido un cambio en esto de, de cercanía al municipio en el que bueno este, el trabajo en conjunto es esencial, donde se reconoce eso y donde este, los proyectos de un lado y del otro son tomados en positivo y se trabaja en conjunto. El, el año pasado, que fue sobre noviembre, diciembre, cerca de fin de año, fue que hubo un, un subsidio que en diciembre, que fue a recibir diciembre, el intendente sí, de manos de la propia presidenta, y se generó alguna disputa política, podemos decir, partidaria, sobre quién lo había conseguido, quién lo había tramitado, mm. eh, con el Frente Mercedino, puntualmente creo que fue. Eh, ¿Podés comentarnos sintéticamente cómo, cómo se otorgó ese subsidio que vino de la Nación en favor del municipio, destinado, digamos, con un, una afectación concreta que al sector? Afectación industrial, concreta ¿no? al sector. Bueno, eh, eso viene gestionado hace eh, en tiempo de diciembre, alrededor de un año y medio que fue presentada una nota de obra George en virtud de eh, la inscripción del, del sector industrial al Registro Nacional de Parques, el RENPI que se llama, este, donde se estaba haciendo, comenzando la inscripción, donde eh, el Ministerio de Industria había promocionado una serie de subsidios y de, de este, ayudas, aportes no retornables, no, no es exactamente subsidios, digamos, sino es un aporte no, no retornable, no, claro. por única vez. No. Eh, a, y a partir del cual el intendente genera una, una solicitud a Débora Giorgi, eh, que bueno, pasado el tiempo, se hizo un, una comunicación donde eh, estaba disponible 300 mil pesos para el sector, para, para todos los sectores, digamos, como monto máximo, se presentó el proyecto, allá por febrero del año pasado, 2000 O sea, el subsidio no se entrega porque sí, hay que... No, hay que presentar qué es lo que se pretende hacer, qué es, en qué se va a gastar, ¿no? Se me ocurre, eh, digo. Sí, a ver. Mínimamente. Uno cuando por ahí escucha algunos comentarios este, de, de que, que lo que comentabas, digamos, a que se han generado, eh, por ahí la gente piensa que, que es algo que es levantar un teléfono y decir, <risa> este, sí. hay eh, yo, carpeta, hay una... de manera de chanza lo digo como, no, digamos, ingenuamente, digo, no hay que actuar como Susana Jiménez que arma un programa este, <risa> a, con, partir de un a partir de un llamado por teléfono, <risa> de un, es, es, es un trabajo de gestión claro. donde obviamente que, que, que la gestión política es fundamental, pero también la gestión técnica. Este, los pasos internos este, no se conocen claro. porque son cuestiones internas que, bueno, el parque colabora con un proyecto, este, se discute un poco cuáles son las necesidades del sector, eh, el parque marca... La, el acceso al sector que es, que es importante de tenerlo y también un espacio de usos múltiples donde en parte este, se da ventajas y se da un confort a los empleados para claro. poder tener un espacio de, de, de comedor y claro. de reunión y también como un espacio digamos común de todo el consorcio para hacer exposiciones, entrevistas uh -huh. con clientes, etc. Claro, etcétera. y no tener que estarse... De, de... Sí, hay, hay algunas industrias que tal vez no tienen las mejores instalaciones porque se dedican este, a hacer grúas o a hacer este, claro. tinglados y las cuestiones comerciales las resuelven por teléfono y demás y necesitan. Y ahí necesitan un espacio. Este, entre ellos se prestaban, se prestan algunos salones, pero la idea era mejorar eso. Bueno, esto se contrata una ingeniera, una arquitecta, perdón, que hace el proyecto, se presenta el proyecto en febrero del año pasado, 2012, 
Bueno, se siguen las, las reuniones y finalmente este, se, concreta. se concreta. Se concreta con, este, bueno, con esta, esta entrega que se hizo. Con esta entrega que, que bueno, que sorprendió. Genera. Sorprendió, digo, porque uno sabía de las diferencias políticas y de estas cuestiones que había entre el, el intendente y la cuestión nacional y por ahí tenemos la, la intervención del Frente Mercedino desde el año 2010 que está actuando políticamente en la ciudad y que estuviera en la foto la presidenta con el intendente hasta creo que algunos sectores se vieron impactados porque no entendían cómo pero bueno sí sobre todo porque eh, se había recreado una imagen sí. de que de que de que el gobierno local no era más este, nacional popular mm. donde estaba alejado el gobierno nacional nosotros como producción este, venimos recibiendo muy mucha fuerte y muy fuerte asistencia económica financiera y de la estructura de nación eh, dado que de, recibimos este, fondos del Ministerio de Asuntos de, de Agricultura de la Nación, de un millón de pesos, este, de manera tal vez este, eh, mucho más elevada de lo que puede ser para otros distritos. Este, bueno, eh, esto es una marca. Ver, nosotros... Fernando, Fernando Zapata, director de producción, ahora lo decimos sí bien. Muchas gracias por este paso por pensar en voz alta. Bien, bien hasta gracias la próxima. A nos vamos a la última pausa, el último bloquecito y ya vamos cerrando a ver cómo lo metemos con force a este pensar en voz alta muy, muy lleno de hoy. Testa Neumáticos, una empresa con más de 55 años de trayectoria. Continúa ofreciendo servicios y productos de calidad. Toda la línea completa de cubiertas Bridgestone, con tecnología japonesa para su auto, camioneta y camión. La más amplia gama de neumáticos Firestone, para su auto, camioneta, camión e implemento agrícola. En todos nuestros puntos de venta encontrará el mejor asesoramiento y servicio de alineación y balanceo computarizado con un mes de garantía, diagnóstico computarizado y reparación del tren delantero, cambio de amortiguadores y enderezados de llantas. Los esperamos en nuestros locales de Mercedes, Lobos, Luján, Chivilcoy, Junín, Lincoln, Chacabuco, Pergamino y Bragado. Testa Neumáticos, Casa Central en Mercedes, Avenida 17, Esquina 24, Teléfono 023 24 42 62 05, www.testaneumáticos.com Testa Neumáticos, pasión por brindar servicios de calidad. Hogar Residencial Geriátrico Un Nuevo Renacer. Un lugar atendido con la calidez y el respeto que nuestros abuelos se merecen. El lugar que cambiará por completo todo lo conocido hasta ahora en geriátricos. Calidez y dedicación personalizada. Amplias y lujosas habitaciones, baños, sala de estar, living y hermosos parques arbolados, piscinas, quinchos y mucho más. Personal altamente capacitado. Servicios de emergencias, traslados. El mejor lugar al mejor precio. Esperamos tu llamado al teléfono 0 2324 42 83 69 o acércate y conocenos calle 29 número 3505 entre 126 y 128 
Lisuar, Blanco Hogar, fabricante de blanquería, venta por mayor y menor, ofertas del mes de julio, juego de cama, dos plazas y media, 100% algodón, 180 pesos, juego de cortinas de ambiente en distintos tonos, 140 pesos. Como novedad, Lisuar incorporó sillones, rinconeros y sofá cama con mecanismo con colchón. Los modelos son de la línea italiana, rectos con tapizado en distintas combinaciones, tanto en tela como en eco cuero ecológico. Los almohadones son con placa soft y esqueleto con madera cepillada y encolado, lo que los hace más resistentes. Se trabaja en medidas estándar como también especiales. Lisuar los espera en Avenida 30, esquina 21. Bueno, ya estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo metíamos todo este programón? Desde arrancando con el nuevo pontífice, que nos llevó bastantes minutos, quisimos tener una comunicación con alguien que estuvo durante más de 20 años, estaba muy cerca de Jorge Bergoglio, y ahora, bueno, cerrando con el director eh, regional eh, de, de Lancés, gerente regional o director general, ¿cómo es? Jefe ver, regional. De jefe regional, ahí está, no me salía. Jefe regional de Lancés y, bueno, que fuera candidato a intendente por el Frente de Mercino para la Victoria. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas Carlos. noches, doctor ¿Cómo Valerga. ¿Cómo le va? Bueno, hoy hubo una firma, a ver, fue una firma de un, un, un recomienzo. ¿Cómo, cómo se puede eh, plantear este viaje que tuvo el intendente junto a vecinos del barrio René Favaloro, junto a su figura? No sé si había también algún funcionario municipal más acompañando al intendente, digo, con el subsecretario de vivienda, ¿es el cargo? Sí, sí. Que era el cargo que estaba antes de Bontempo, Bontempo. que falleciera. Sí, sí, ¿no? Germán Nivelo. ¿Cómo es? Germán Nivelo. Ah, el, el que ocupa ahora ese cargo. El que ocupa ese cargo. Que tuvo bastantes idas y vueltas en la relación antes Bontempo con el intendente. Uno tenía entendido que iba, no iba, le cerraban la puerta en la cara, no lo recibían, bueno... Son... Tuvieron sus ideas. Esa es una versión de los hechos. Bueno, digo, pues, por eso, pero uno hay, lo hay otra, ha seguido. Otra versión. Es Yo ¿no? me quedo con, con las palabras de, del arquitecto eh, que dice... Bueno, del este, actual subsecretario. Del actual subsecretario, este es el principio de un fin. O sea, acá se finaliza una etapa, eh, hay una vuelta de página y eh, fundamentalmente lo que hoy eh, se, se plasmó a través de este convenio es... Eh, la finalización del de Plan Federal de Viviendas, de las viviendas del barrio Favaloro, eh, que, son, que se iniciaron 70 viviendas y eh, quedarían eh, 42 viviendas más para llegar a las 112. Esas 42 viviendas todavía no se han empezado, eh, y entonces por un lado está la finalización de lo existente, eh, cuya eh, hay varias viviendas que están en un estado eh, lamentable, y eh, por otro lado, la, eh, final, la eh, empezar y la terminación de las otras viviendas. Ahora, aquello que, no sé si hoy tuvimos posibilidad de hablarlo con el nuevo subsecretario, va ah, nuevo, ya tienes un tiempo, ¿no? Pero digo que no estaba por lo menos hasta sí, sí, el noviembre. año pasado, de noviembre. Cuando de fallece un claro. tiempo. Eh, digo, ¿pudieron eh, destrabar o, digo, reconocer a ver si, porque yo recuerdo que en campaña se hubo acusaciones cruzadas con que el dinero nunca había llegado al municipio, se decía del municipio, desde la Nación, incluso recuerdo que vino algún funcionario del área de Debido en su momento, que hicieron una conferencia de prensa en el Hotel Mercedes, eh, en el hotel Mercedes eh, traído por el Frente Mercedino, donde decía, no, el, el municipio recibió tanto dinero y no, no lo ha invertido eh, en las viviendas. Los funcionarios eh, 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 daban cuenta de una auditoría realizada por el Ministerio. Claro, eh, bueno, eh, eso digo, hoy se pudo, eh, a ver... Eh, ¿Se reconoció desde la Nación si no, ese no, dinero no, llegó no. o del municipio en realidad? No, no, lo, que, lo que se habló fundamentalmente fue de esta nueva etapa, de cómo hacer para finalizar eh, este plan federal en nuestra ciudad. ¿Borrón y cuenta nueva se dijo? En palabras más, palabras menos, borrón y cuenta nueva. Eh, y, y creo que esto es lo que estaban pidiendo los vecinos. Es lo más importante que tiene que ver con eh, la finalización eh, de, de, de las viviendas y no entrar en una, en una cuestión 
de antropología o historia de, bueno, de qué pasó, sino fundamentalmente poner el norte y poner la mirada en... Claro, pero fue un debate de campaña, digo, en la, un debate, las elecciones un debate, fuerte eh, que, sobre este digamos, plan. Que eh, hay, vos sabés que hay un criterio de oportunidad, mérito y conveniencia. Vos cuando estás en un momento de decir, bueno, eh, pasemos a otra instancia, a otra etapa, es donde las partes ponen lo mejor de sí para poder eh, avanzar y lograr con el objetivo que es tanto de nación, eh, tanto del municipio como eh, de la ciudadanía de Mercedes y fundamentalmente de los adjudicatarios, que es finalizar la vivienda. Digo, esto uh -huh. es lo importante, de esto es lo que hoy fundamentalmente se habló, más allá de un pequeño intercambio sobre una auditoría y la impugnación de una auditoría que digamos, no, no tuvo mayor trascendencia. Sí, porque hizo... recuerdo hace unos meses atrás, eh, el año pasado también fue al secretario de Obras Públicas, Salomone, que se anunciaba de una auditoría, creo que lo tuvimos acá en Pensar en Voz Alta, si mal no recuerdo, en septiembre del año pasado, sobre una auditoría donde había cosas que no coincidían entre lo que se marcaba ahí y lo que desde el sí, municipio sí, es, digamos, eh, tenía en su poder. Había un contrapunto con respecto a, al avance... El avance de obra, de obra sí, la sí. certificación, digo, uh -huh. eh, lo que uno a grosso modo puede decir es bueno que eh, este plan eh, ha sido exitoso en, en varios municipios, que eh, nunca existió esa mano negra que se decía en campaña que, que había aparecido para, para finalizar eh, la, las viviendas y fundamentalmente que, eh, digamos, hay una cuestión que es una cronología. Eh, digo, en las viviendas en el 2007 eh, debieron haber estado finalizadas. Pero digo, eh, esto incluso lo, lo, lo dialogué con el intendente cuando, eh, cuando fui a presentarle la propuesta de Procrear. Eh, digo, llega un momento donde uno tiene que decir, bueno, eh, esta es la discusión, pero ¿cuál es la solución? Y lo que nosotros del Frente Mercedino planteamos fue, bueno, ¿cuál es la solución? Y trabajar. Y tomar, y tomar básicamente lo que nos planteaban los vecinos, a quienes uno en este tiempo, eh, algunos he conocido, eh, han narrado sus historias, vos sabes perfectamente lo que es estar en una situación de espera, uh -huh. de incertidumbre, de decir, bueno... Y ser adjudicatario. Ser adjudicatario. Porque, porque, porque vos sabés, esa es mi casa. Esa es mi casa. Que están un contrato de alquiler. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Renuevo dos años, un año? Pero no me puedo eh, meter, le falta eh, el techo. Sale el plan procrear. Me, me anoto o no me anoto porque no tengo nada, ¿viste? Entonces, uh -huh. esa situación eh, es la que a uno lo moviliza y lo movilizó para eh, avanzar en una propuesta. Con en esta pulseada, porque esto es claramente, que es una pulseada entre los dos sectores políticos que se están disputando el poder en nuestra ciudad de Mar en la ciudad de Mercedes desde el 2010 a la fecha. No, no, yo lo sacaría de ese plano, no es una pulseada. Eh... Digo, el intendente hizo un anuncio hace unos días, eh, muy fuerte, donde dijo, si para el primero de abril, que en realidad va a ser el 3 de abril, que va a ser la apertura anual del periodo de sesiones ordinarias en el discurso, donde un poco el intendente hace un balance de la gestión pasada y de lo que se viene para este año, ¿no? y lo que, que anualmente debe hacer, dijo, si yo para esa fecha no tengo una, una solución del de barrio René Favalor y del plan federal, lo encaramos para administración, lo hacemos con fondos propios, tenemos un crédito tomado y que está esperando la aprobación del Banco Central de 10 millones, de los cuales 5 tengo pensado destinarlos a eso, más otros 3 millones creo que tenía por sí. otro lado, o fue esa presión que puso el Intendente y logró destrabar con esta reunión de hoy, o fue... La intervención que sabemos que tiene el Frente Mercedino en llegada al Gobierno Nacional Nosotros, por tu figura y por la figura de los dos diputados que hoy sí, sí, sabemos. Eduardo de Pedro y, y de Alberto España. España ¿no? Digo, sí, mirá, ¿Quién yo, logró destrabar esto? Digamos, eh, ¿Fue un trabajo conjunto? ¿Podemos ponernos contentos los mercedinos que en esto fue un trabajo conjunto entre mirá, los dos sectores? Hay, hay, objetivos, o... hay objetivos que necesariamente te van a mancomunar. Uh -huh. Digo, si vos el objetivo es el mismo, que es llegar a la finalización del plan eh, y hay presión para eso, el resultado está, está a la vista. Ahora bien, nosotros el año pasado, durante el 2012, hemos, en función de las reuniones que tuvimos con los vecinos, hemos avanzado y, y, y acercado distintas propuestas y, y trabajado con eh, la gente del Ministerio. Después, eh, en noviembre, si mal no recuerdo, fallece Luis Bontempo, que era la persona con la cual nosotros veníamos avanzando eh, mucho en esto, 
Y después, bueno, lo que yo le explicaba una vez a los vecinos, o sea, en tiempos administrativos, el cambio de una persona que tiene una cartera tan importante, una, un área tan importante como es la de la construcción de vivienda en todo el país. Sí, sí, todo se vende en serie. Es... Entonces, <risa> te demora y estamos sí. hablando de eh, febrero, me acuerdo que eh, incluso le, lo charlamos un poco con los vecinos, de nosotros queríamos avanzar en soluciones concretas, bueno, lo último que nosotros habíamos quedado en, en la Secretaría de Obra Pública, entonces no queríamos generar una nueva reunión para generar eh, expectativa, expectativa y que no hubiera salido. Que, entonces mm. preferimos avanzar en, en una cuestión concreta. La cuestión ¿Puede concreta ser que es la imágenes? que se, sí, sí, A ver, digo imágenes. para que por ahí si se pueden ir mostrando. Ah, estaban mostrando Ah, miren, no estaba mirando la, la perdón, sí. Este, entonces, digo, eh, esta fue la cuestión, digo, que eh, hace que eh, el, el Ministerio, eh, y lo dijeron desde el primer momento, o sea, el Estado Nacional tiene una política, tiene una política de inclusión, tiene una política de restitución de derechos, tiene una política de, de, de desarrollo económico, y en ese, en este, en ese contexto, eh, el realizar y el culminar las viviendas y entregarlas a los adjudicatarios del lugar que sean, del municipio que sean, del color político que sean, es un objetivo que ellos tienen desde el punto de vista técnico. Cuando vos estás al frente de un área, eh, te trazás determinados objetivos. Y bueno, dentro de esos objetivos está la construcción de vivienda, es un pilar central, angular, para el desarrollo de la economía de nuestro país. Muy Entonces... Bueno. Sabemos que genera empleo, sabemos lo, lo que dinamiza la economía. Uh -huh. Entonces, digamos, ahí no hay tutía. Eh, entonces, eh, digo, si bien se demoró un poco más, tal vez de... Nosotros, vos pensás que empezamos a intervenir en el 2012 a pedido de los vecinos. Uh -huh. Yo en el 2011 ni fui, vivo muy cerca del barrio Favaloro, vivo en el barrio Villa Industrial Oeste, y ni, ni fui por temor a... Eh, las represarias, que bueno, vos fuiste y hablaste con un vecino, entonces ese vecino ya pasa a ser eh, un enemigo de, de no sé qué. Entonces, eh, yo creo que un análisis político de esto eh, arroja a las claras una conclusión simple pero categórica, que es que el Estado Nacional siempre estuvo, está y estará apoyando a la ciudad de Mercedes. Recién eh, escuchaba muy gratamente a un funcionario eh, de la gestión del Intendente, de Carlos Selva, decir y reconocer que el Estado Nacional eh, habló de un millón de pesos... De la, ¿Del Ministerio de Agricultura Asuntos Agrarios? ¿O de, agro, de Secretaría Bueno, de un millón de, de pesos para... Agrario, un, sí. millón, un millón de pesos para la producción que gira el Estado Nacional. Uh -huh. Si vos tomás eso, tomás el SIC, también se habló del SIC, uh -huh. el SIC... Eh, eh, ha sido construido con fondos del Estado Nacional y el salario a los profesionales lo paga el Estado Nacional y recursos gira el Estado Nacional. Digo, hay eh, diferentes cuestiones, aspectos que eh, reflejan esto. Y cuando vos preguntabas o planteabas la hipótesis de la pulseada, digo, una pulseada se da en un marco electoral. Digo, nosotros tenemos una clara convicción y tenemos un objetivo muy concreto que es trabajar siempre por la ciudad. No solamente... Bien, no solamente En cada elección barrial hoy hay una pulseada. O sea, cada fin de semana o cada 15 días que hay elecciones en los barrios, hoy hay una pulseada porque está claramente que hay una lista que responde a, al color del oficialismo, que incluso le ponen el número 2 como el histórico del justicialismo, y la lista, y, número, y la lista uno. número uno que responde sí, al Frente Perseguido. O sea, la pulseada está ca casi cada fin de semana y en algunos fines de está semana bien. ha habido dos barrios a la vez. Pero, o sea, pero ponerlo, eso está bien, pero ponerlo en términos, cuando digamos está eh, el bien común por encima de todo, digo... Me estoy ver, refiriendo pero, concretamente... No, no, no. Pero la pulseada en sí no es malo. No es digo, malo. Eh, es, eh, digo, yo eh, creo en la, en la competencia y en la sana claro. competencia y en el círculo virtuoso que esa competencia genera. Claro. Digo, eh, enhorabuena que haya Porque, muchos espacios políticos que vayan a los barrios que se preocupen. Por ganar van a tratar de hacer mejor las cosas. Y por otro lado, que vayan, no que, para hacer peor. Que vayan ¿no? a los se van. Exactamente, que vayan a los barrios, que trabajen que escuchen al vecino, que generen centros de alfabetización, de apoyo escolar, eh, 
digamos, charlas de discapacidad, de, de salud, digamos, todas cuestiones que nosotros hoy estamos haciendo en diferentes puntos de nuestra ciudad, y digo, y es, es, es lo que uno apela como la sana competencia. Uh -huh. digo, pero una sana competencia es distinto a la chicana, es distinto a eh, la zancadilla permanente, es distinto a, eh, bueno, eh, ganó la sociedad de fomento alguien de otra o, o vinculado políticamente a otro espacio, eh, voy a empezar a obstaculizar por eso. Entonces, uh -huh. digo, acá es cuando uno apela a la madurez. Y a mí me pasó esta semana que salí a responder unas declaraciones muy fuertes, muy violentas del intendente que decía, bueno, que nosotros obstaculizábamos recursos para la ciudad. Y digo, esa declaración, esa declaración genera violencia. Uh -huh. Después no son casuales que al diputado nacional, Eduardo de Pedro, se le, rompa, no, eh, se le rompa el auto, que a nosotros nos rompan el local. Digo, ¿Por qué? Porque vos ponete en el lugar de un vecino del barrio Favoroso y dice, mira, David Valerga es el que no permite que a vos te termine la casa. Y vos estás, eh, digamos, con tu familia, llegando a fin de mes complicado, amontonado, viviendo en la sí, casa no, de seguro, seguro digo, que Es algo va, muy, muy bronca, digo, por lo menos bronca. Genera bronca, por lo menos bronca. Genera bronca y la bronca en la sociedad que vivimos muchas veces se manifiesta a través de la violencia. Entonces, quienes tienen mayor responsabilidad y el intento es la mayor autoridad de la ciudad, debe predicar con el ejemplo. O sea, eh, creo que esto, eh, y ya entrando por ahí en un año electoral, debe llamar a la reflexión. Eh, en primer lugar eh, al intendente y tratar de evitar de evitar digo, eh, este tipo de, de afirmaciones o de descalificaciones y esto eh, digamos porque no le hace bien a la democracia al juego político sano y si, por eso yo te decía bueno la, la pulseada en términos tal vez, de competencia sí, sí, pero no, por ahí no, no de, no de yo, yo bajeza iba, política eh. Eh, por ahí la metáfora eh, implica una fuerza, digo, entonces digo, saquémoslo de ese contexto, yo prefiero no, además, hablar de... Además, eh, de... A ver, en la última elección creo que casi el 90% uh -huh. de los votos, o un poco más, si uno toma los porcentajes sí. en el 2011, que fue el 40 y, 40 y pico, 40 y pico, o sea, cerca del 90% de los casi, votos. Casi, casi, no, no, no eh, en, eh, en... fue... Digo, fue de, entonces, digo, hubo una polarización muy fuerte en esa elección del 2011 entre la figura del intendente Selva y... y su figura. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, por eso, digo, eso y eso se ha mantenido en el tiempo. Sí, se o sea, mantenido, no es que fue un momento se y, y se diluyó, no. Es más, no. este año se ve, o fines desde fines del año pasado, el principio de este año, en cada elección barrial. Entonces, y se va acercando la fecha de las elecciones. Ya hay un cronograma. Sí, se decía Luis Colado, algo, algo simple. <risa> ya hay fechas de elecciones. Ya hay decir algo simple. Plazos de presentaciones algo muy de listas. Simple y para que la gente lo analice y saque sus propias conclusiones. Hoy recién mostrabas imágenes de la reunión que tuvimos, en la cual participé, uh -huh. fue el intendente, fueron los vecinos. Y estas imágenes las, eh, se las aportamos nosotros porque en las otras imágenes uno no aparece. Entonces yo estaría hablando de algo que la gente ve que no estoy. Digo, ese pequeño detalle, ese ninguneo, es innecesario. Uh -huh. Es totalmente innecesario como decir... Usted Ross no es nadie o X no es nadie. Y lo dijo el intendente. Entonces, si después va con alguien de prensa y no salí eh, y te corta, digo, no tiene ningún sentido. Digo, eso son, son cuestiones que digo, no hacen bien. Digo, si tuvimos una buena reunión, si se logró el objetivo, pongamos el acento donde, lo, donde hay que ponerlo. Del objetivo, hablando del objetivo, es, concretamente, una... el vecino del barrio René Fabló que está adjudicado de alguna de las sí. 70 viviendas que ya están, algunas levantadas y terminadas, otras que... Y otros no 42 falta, que van a ir a los restantes, digo, ¿Qué se les puede decir? ¿Qué se firmó hoy o qué se acordó hoy? Eh, ¿Cuál fue el compromiso que tomó la nación? Hoy, hoy se... ¿Va a haber una nueva licitación para terminar lo que falta y hacer lo que Sí, termine? va a haber una nueva licitación. Hoy lo que se firmó fue... Eh, en la culminación, la terminación del plan de federal de vivienda de René Favoloro, las 112 viviendas. Esto fue lo que se firmó hoy en, en, en la subsecretaría. Entonces, digo, esto genera una esperanza, una expectativa nueva de eh, quienes hoy son adjudicatarios y también abre una nueva luz a otras 42 personas que van a poder acceder a este plan federal. Entonces, ¿Y el plan Procrear en todo esto? 
el no tiene nada que ver. Es, va por un carril totalmente Se habló de 250 viviendas, Colau habló de que esas tierras eh, hoy por hoy en Mercedes, él entiende que están... Las eh, la, la tierras... Para poder están, hacer ese nada, tipo de, de digo, planes. Las tierras están, el Estado Nacional tiene tierras. Eh, ferrovia, ferrocarriles, por ejemplo. Exactamente. Nosotros, eh, y personalmente le manifesté al intendente y, y, y coincidió con mi postura de no identificar la, los terrenos para uh -huh. que no sean pasibles de, uh -huh. de, de usurpación o de ocupación. Entonces, digo, por eso a hoy eh, hago reserva del de lugar donde va a estar No, no, pero hay tierras. Hay tierras. Uno no quiere saberlo tampoco. Hay no tierras, olvides, y vos pero... lo sabés perfectamente, que... Eh, en la ciudad de Mercedes hay tierras del Estado Nacional y hay tierras para hacer más viviendas. Digo, las 250 viviendas eh, que uno eh, tomó el, el trabajo de, de acercarse a la gente de Procrear eh, y, y, y proveerle del de trabajo que nosotros habíamos hecho durante el 2011, porque el criterio era el mismo, no, Gustavo Ross miente, no hay eh, terreno. Vamos a demostrar que... Eh, se, hacen, se van a hacer 250 viviendas y se pueden hacer hasta 250 viviendas más si el municipio o provincia aportan más terreno. Digo, esto, los terrenos están, nosotros hemos hecho un trabajo con un equipo interdisciplinario durante el 2010 y 2011, donde identificábamos claramente qué terrenos eran eh, propicios para construir viviendas. Eh, esto por un lado, después uno lo que hizo fue ir a digamos, a solicitar un cupo en función también de un análisis objetivo y realista, análisis que denota una falencia, una falencia, una crisis en materia habitacional en nuestra ciudad del orden de casi de las 4.000 viviendas. Entonces, digamos, hecho esta, esta, este, este breve, estas breves gestiones, eh, recordarás que solicitamos, solicité una, una, una audiencia con el, con el intendente, se, se concedió, avanzamos, después vino, vino gente, gente de, de Procrear, más vinculada al Ministerio de Economía, uh -huh. vos sabés que Procrear está en el Ministerio de Economía, el ANSES, sí. eh, Presidencia de la Nación, y eh, quedamos en el último paso, que es eh, el paso que se tiene que dar a nivel local, el único paso que se tiene que dar es, digamos, cambiar la eh, zonificación. zonificación de los terrenos para que se pueda hacer la construcción. Uh -huh. Por eso nosotros la semana pasada presentamos una ordenanza bueno, solicitando, uh -huh. había cuenta de los tiempos, porque a fines de marzo la Presidenta va a anunciar esta nueva etapa de, de Procrear, y déjame hacer una breve, una breve introducción. Esta nueva etapa, por qué digo nueva etapa, porque en Mercedes, en Mercedes ya eh, está vigente el Procrear, Sí, pues pero el procrear y para la que gente tenía que terreno. tiene terreno propio. Claro. Sí, sí. Y, te, y estamos hablando de 250, casi 250 personas en, en, en condiciones de empezar a construir. Algunas ya están construyendo. Uh -huh. eh, de hecho, estuve en algunos corralones donde me manifestaban su alegría. ¿Hay más o menos un parámetro de, de qué nivel de ingreso de esta gente que ha sido... ¿En, en, en qué? En sí, qué en, ¿En 5.000 y 10.000? ¿Entre 10.000 y 20.000? No, ¿en hasta ¿en qué 30.000. O sea, Ajá. vos tenés el primer segmento hasta 5.000 pesos. Sí. Entonces esto es... Pero eh, digo, esas 250, más o menos la mayoría, ¿dónde está Gría Grupa? No, no, ¿En qué es, nivel de ingreso? No, eso todavía no, no, ese... no, no, está, no está determinado porque está... Dato eh, estadístico, digo, eh, nada Estadístico más, bueno. está, va a estar definido en función del monto, del valor de la vivienda. Claro. Eh, eh, pero sí a hoy eh, quienes están sacando eh, este crédito que es de muy es muy ágil y muy eh, tiene requisitos mejores que lo del mercado o sea más accesible más Muchísimo flexible mejor, sí. eh, estamos hablando del primer segmento de una tasa del 2% anual claro sí no, no ahí que no existen en los países escandinavos no. digo es esta. No. entonces digo eh, es hoy un... cualquier crédito en cualquier banco privado o estatal banco provincia está por encima de Interés está, no sé, 30% para arriba. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, la verdad que, que eh, con esto... Eh, ¿Le puedo hacer tomar un compromiso? Si usted me puede hacer una gestión, y se lo hago no? público. Durante el año pasado... La Liga, la Liga Mercedes, Durante ¿verdad? el año pasado, no, quisimos tener al diputado provincial el, eh, Alberto España. Uh -huh. No hemos podido. No porque no ha querido, ¿eh? por cuestiones de tiempo, lo que sea, pero... No lo pudimos tener y queremos hablar muchas cosas con el diputado de España porque es la hace desde el doctor Elizondo, que encima era, bueno, y que era de la UCD, ¿no? no era del partido oficialista en sí, ese sí, momento, sí. que no es lo mismo. 
¿no? Ser diputado no, no, provincial no, no, no. de una fuerza minoritaria a ser diputado provincial de la fuerza que hoy gobierna la provincia de Buenos Aires y la nación, ¿no? Eh, ¿Podremos tenerlo? ¿Le puedo hacer tomar ese compromiso? ¿Eh? Asumo la gestión. Como sé que serio, el compromiso, sí, compromiso sí, subido. Sí, por, por lo menos que sea grabándolo sí, en sí, otro la, día. Pero la verdad es que va a ser muy interesante. Porque sabemos que él lo tiene. Va a ser muy interesante, la semana, interesante para, eh, para fundamentalmente acá. para tu audiencia, para el vecino que pueda conocer, conocer el importante trabajo que está, que está realizando el diputado. Sabemos que es una persona hoy en la Cámara de Diputados muy fuerte. Muy fuerte, muy expeditiva, mm. muy capaz. Muy este, escuchada. Y la verdad que, que, bueno. que estamos eh, con bueno, ejes, trazando ejes en materia de, de educación, de salud, gestionando recursos para la ciudad, que tal vez no se vean como se vieron en, durante el 2011, porque uh -huh. no hemos adquirido esta espectacularidad de cada acción que se hace, pero Está bien, hay, son hay, formas. Hay, hay muchas acciones. El tema es que llegue. Muchas gestiones, muchos recursos que han llegado y están llegando y van a llegar a instituciones de bien público de nuestra ciudad, a escuelas, a Perfecto. clubes. Así que, bueno, estamos eh, muy contentos e identificamos como prioridad este año esto, trabajar fundamentalmente con las instituciones de Mercedes. Doctor Gustavo, muchas gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación y bueno, a disposición. Si no lo tiene al, a, al diputado, puedo, puedo venir. No, no, pero bueno, no lo queremos ya, pero bueno, en el año tenemos que tenerlo. Sí, lo va a tener, lo va a tener. Nos vamos, esperemos a verle estar de acuerdo a la altura de las circunstancias, de lo que usted como televidente reclama eh, cada jueves de 21 a 22 y con algunos minutos más, disculpa a la producción, disculpa al canal y a otros a otro programas también que por ahí le quitamos algunos minutos. Muchas gracias y será hasta el próximo jueves con más Pensar en Voz Alta.